Сотрудниками уголовного розыска Главного управления МВД России по Московской области совместно с коллегами из Воскресенска, Жуковского, Зарайска, Люберец, Орехова-Зуева и Подольска была пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в мошенничестве. Полицейскими выявлена криминальная схема, по которой действовали мошенники. Представляясь работниками управляющей компании, они обходили квартиры жителей московского региона и убеждали их заменить водопроводные трубы, якобы находившиеся в аварийном состоянии. На самом же деле такой необходимости не было. Чтобы склонить граждан к совершению сделки, подозреваемые сообщали, что все работы ведутся в рамках программы по капитальному ремонту многоквартирных домов. Тем самым они использовали различные обманные приемы для получения от граждан денежных средств за услуги, в оказании которых не было необходимости. Жильцам, у которых не имелось требуемой суммы, сообщники предлагали оплатить работу частично. По предварительным данным, своих сбережений лишились 20 жителей Московской области. Следователям следственной части Главного следственного управления Главного управления МВД России по Московской области возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, которые соединены в одно производство. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками подмосковной полиции при участии Росгвардии задержаны трое предполагаемых организаторов противоправной деятельности – и 10 активных участников. В ходе обысков по адресам их проживания и в офисе следователями были изъяты типовые бланки и договоры, печати, банковские карты, тетради с черновыми записями, а также образцы труб. Девятерым фигурантам избраны меры пресечения в виде заключения под стражу, троим – подписка о невыезде и надлежащем поведении, одному – домашний арест. Предварительное расследование продолжается.